начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Одиннадцатая глава Евангелия Иоанна. This has, I know you're tired of hearing me say greatest, but this has to be one of the greatest chapters in the Bible. Я понимаю, что замучило уже уже вас словом величайший, но еще раз его использую. Это, пожалуй, величайшая глава священного Писания. There are so many questions that we have, which are addressed in John chapter 11. Эта глава отвечает на множество наших вопросов. Now we leave Jesus in chapter 10 in uh, Judea. В конце десятой главы Иисус в Иудее. We find Jesus in chapter 11 in Galilee. В одиннадцатой главе Иисус оказывается в Галилее. Remember the last thing John tells us in chapter 21 is that he's he's being very selective. He's not telling you everything that happened that that would be impossible. Помните, Иоанн нам скажет еще в 21 главе о том, что к своему повествованию он находит он подходит избирательно, далеко не все описывает. He tells us about the family in Bethany, uh, Mary, Martha and Lazarus. Он рассказывает одной семье, об одной семье из Вифании, Мария, Марфа и Лазарь. Now he's the only one who tells us what's about to happen. Никто кроме него этот эпизод не описывает. But it's obvious that the story uh, in chapter 12 of Mary anointing Jesus with the oil was famous among Christians because he talks about what happens in chapter 12 before he writes what happens in chapter 11. Однако известно, очевидно, что история, которую напишет только в 12 главе а, Марии, которая помазала, на, помазала ноги Христа, а, помазала маслом ноги Христа, эта история была уже известна среди христиан, потому что он в 11 главе сошлется на то, что будет написано только в 12. This last sign, this seventh sign, this sign of the raising of Lazarus is reported by John alone. Об этом последнем знамени, воскрешении Лазаря, рассказывает только Иоанн. Matthew, Mark, and Luke don't mention it. Ни у Матфея, ни у Марка, ни у Луки об этом нет ни слова. Um, we are told by the other gospel writers about the raising of Jairus's daughter. Uh, другие евангелисты, син син синаптические евангелисты говорят вместо этого о, воскрес о воскрешении дочери Иаира. And the raising of the widow of Nain's son. И воскрешении uh, сына вдовы Наинской. Some people theorize that the earlier gospel writers did not tell us about the raising of Lazarus because Lazarus was still alive and they were afraid that if they publicized his resurrection all the more that the Jewish leaders would try to kill him. Некоторые авторы, некоторые исследователи предполагают, что в синаптических Евангелиях ничего не говорится о воскрешении Лазаря, потому что к моменту написания их Лазарь был еще жив, и евангелисты не хотели его подставлять перед иудейскими лидерами, потому что те пожелали бы его скорейшей смерти. Some scholars theorize that uh, the Gospel of John being written last was written after Lazarus had died. There's no longer any danger. Now the story can be told. И соответственно Евангелие от Иоанна написано последним, когда Лазарь уже умер, и можно рассказать эту историю. Опасности уже нет. In verse three, we see that Mary and Martha, who are down in Judea, in the town of Bethany, next to Jerusalem, send word by messenger, I'm sure, to Galilee to for for Jesus to be found, for Jesus to be told, a very simple message. Lord, look, listen, behold, the one whom you love is sick. В третьем стихе мы узнаем, что Мария и Марфа, жившие в деревушке под названием Вифания, недалеко от Иерусалима, посылают, скорее всего, гонца, посылают кого-то в Галилею к Иисусу, чтобы принести Иисусу очень простую весть. Господи, вот кого ты любишь, болен. This is something like what Mary says to Jesus, the other Mary, Mary of Nazareth, Mary his mother, 
says to the Lord at the wedding in John 2. Это напоминает uh, слова Марии, матери Иисуса, обращенные к Спасителю во время брака в Кане Галилейской во второй главе Евангелия от Иоанна. All she says is they have no wine. Ведь она говорит всего одну фразу – вина нет у них. All they say is he's sick. Все, что они говорят, тоже черпается одной фразой – он болен. There is no explicit There is no expressed request. А никакой просьбы, конкретной просьбы, их слова не выражают. But there is an implicit request. There is a hidden request. Однако просьба подразумевается. And the hidden request is please come down here as soon as you get this message. И просьба звучит очень просто. Как только получишь это сообщение, как только получишь эту весть, как можно скорее приди к нам. I have four friends who are dying of cancer right now. Сейчас среди моих знакомых четыре человека умирают от рака. All of them are relatively young, relative to me, not to you. А, все они относи относительно молоды, ну, по крайней мере, относительно меня, а не вас. Three of them are women. А трое из них женщины. One of them can't swallow anymore. Одна из них не может, одна из них больше не может глотать. I got an email this morning from the husband of one of them. She's running out of options. The cancer's closing in. Сегодня я получил, сегодня утром я получил по электронной почте сообщение от мужа одной из этих сестер. А, ее жизнь кончается, а объятия рака вокруг нее смыкаются. I've been crying out to the Lord to do something. И я взывал Господу, Господи, сделай что-нибудь. I cry out because I love them. Я взываю к Господу, потому что люблю их. I cry out to the Lord because I know the Lord loves them. Я взываю к Господу, потому что знаю, Бог их тоже любит. Now this is difficult. It's deep, but we got to talk about it a minute. То, о чем нам сейчас предстоит поговорить, нелегко, но говорить все-таки надо. Why did they remind him that he loved Lazarus? Почему они напомнили ему? О его любви к Лазарю. Why did they think he needed to be told? Почему ему надо было об этом говорить? Lord, the one whom you love is sick. Господи, тот, кого ты любишь, болен. Now here's the deep thing. Вот в чем глубина здесь. We are not given the gospel to help us understand the world. Не то, чтобы Евангелие Дано было нам, чтобы лучше понять мир. Stay with me. Внимание. We're given the world to help us understand the gospel. Напротив, мир дан нам для того, чтобы мы лучше поняли Евангелие. How can I say that? Еще раз, на, на знакомом основании я такое говорю. The gospel came first. Первым было Евангелие. Before there was a world, there was a gospel. До сотворения мира Евангелие уже существовало. Because before there was a world, there was a plan to save guilty sinners. Потому что до существования мира Бог уже замыслил спасение падших грешников. Before the world was made, before the universe was made, before any angel was made, there was Father, Son, Holy Spirit, living, loving, relating. Planning salvation, the salvation of guilty sinners through the sacrifice of the second person who would come in the likeness of sinners themselves, although without sin. Потому что еще до сотворения неба и земли, еще до сотворения ангелов, еще до сотворения человека, три ипостаси троицы, отец, сын и дух святой. Жили вместе, общались друг с другом, любили друг друга и задумали, что придет время, когда для спасения падших грешников на землю должен будет прийти Божий Сын, приняв на себя образ человека, став человеком. So God designs a world of physical realities 
as a place where we can learn about spiritual realities. И Бог устраивает наш физический мир, наш материальный мир так, чтобы глядя на него, мы могли узнать о духовном. God designs a temporary world where we can learn about a permanent world. Бог дает нам временный мир, через который показывает нам принципы мира вечного. God designs a world of men and women where men and women can learn about God. Бог создал мир мужчин и женщин, в котором мы можем узнать о Боге. Through relationships. Wow, через взаимоотношения. And through the perception of analogies and correspondences, that is the perceptions of ways that realities and relationships in this world point to and help us understand realities and relationships in the permanent world. Через восприятие взаимосвязей и аналогий, в виде которые в этом мире мы можем воспринимать высшие взаимосвязи, высшие реальности мира духовного. We're not given the gospel to help us understand the world, we're given the world to help us understand the gospel. Не то, чтобы Евангелие было дано, дабы нам воспринять, дабы нам лучше понять мир. Are Наоборот, you... мир дан нам, чтобы мы лучше поняли Евангелие. Are you with me? А вы не потерялись пока? Вы следите за мыслью? Have I lost you? А, вы понимаете, о чем я говорю? Stay with me. А, пожалуйста, не теряйтесь и дальше. For instance, in this world we have mothers and fathers. Например, Uh, каждый знает, uh, кто такие отцы и матери. У нас отцы и матери. We may not know our father, we may not like our father, but we all have a father. Кто-то из нас, может быть, не знает своего отца, кому-то не нравится наш отец, но у каждого из нас есть отец. And many of us will have the great privilege of being a mother or a father. И многим из нас посчастливится самим самим стать отцом или матерью. And if we marry, um, then We have the privilege of being a husband or a wife. Вступая в брак, мы удостаиваемся чести стать мужем или женой. So we're told in the Bible that God loves us. Библия говорит, что Бог любит нас. We ask the question, what does that mean? И мы задаемся, что значит вопрос? Мы задаемся вопросом, что значит любить? Well, He loves us in some ways like a father loves a child. А ну вот вам аналогия. Любовь Божья к нам похожа на любовь отца к ребенку. That's a strong love, the love of a mother or a father. На самом деле это сильнейшее проявление любви, материнская или отеческая любовь. And he loves us in some ways like a husband loves a wife. Божья любовь чем-то похожа на любовь мужа к жене. Yahweh is portrayed as being married to Israel. Yahweh изображается в как, как изображается в браке с Израилем. Израиль как жена или как невеста для Яхве. The church is portrayed as being engaged to Christ. А церковь помолвлена Христу. The clearest picture that we have of heaven on earth is a honeymoon. Наиболее яркая практическая иллюстрация того, что значит небо, что значит рай, из всех иллюстраций, данных нам на земле, Now, это a, медовый месяц. Я знаю, что некоторые сейчас покраснеют от того, что я сейчас скажу. Но речь идет на самом деле о духовном, не о физическом. О богословском, а не биологическом. Что происходит в браке, что происходит в первую брачную ночь? Откровение, снятие завесы, взаимное снятие завесы со славы. And there is a becoming of one with that glory. И единение с этой славой. Now, what happens when we get to heaven? Что же происходит, когда мы попадаем в небеса? There is a wedding feast. Праздничный брачный пир. Well, what happens after the wedding feast? А после брачного пира? There's a honeymoon. А, первая ночь. You see, it's a picture. Так что первая ночь и медовый месяц. Heaven is not physical, it's not sexual, it's not theological, it's spiritual, it's theological. Это прообраз небес. Хотя надо понимать, что небеса, смысл небес не биологический, but we, but не физиологический, we, а богословский. We do have the physical picture and correspondence in that ecstatic pleasure of a honeymoon. Но брачная ночь и медовый месяц дают нам возможность хоть чуть-чуть заглянуть, хоть чуть-чуть увидеть прообраз небес. 
And in many such ways, we, we see the shadows on earth, the shapes of the substances, the ultimate realities in heaven. Таким же образом, многие земные события, как прообразы, как неясные тени реалий небесных. What we see on earth is only a shadow. То, что мы видим на земле, всего лишь тень. The reality in heaven is more and more beautiful. На небесах, в раю, все будет гораздо красивее а, и великолепнее. One of the problems is that the descriptions that we have of heaven so often come in the context of being told what's not there. Но проблема в том, что слишком часто, описывая небеса, пытаясь описать небеса, мы пытаемся заявить, чего там не будет. There's not going to be any sun there. Например, там не будет солнца. Well, if we think superficially, that's a little bit discouraging, isn't it? И если подумать об этом так поверхностно, тогда разочаруешься, упадешь в депрессию. You want to live in a place where there's no sun? Хотите жить в ме в том месте, где нет солнца, в принципе? I don't think so. Нет, что-то как-то не хочется. There's not going to be sea there. И еще там не будет моря. You want to live in a place where there's no sea coast, where there's no beach? Хотите жить без моря, а соответственно и без песчаного побережья? Well, if we only think superficially, that's not a nice prospect. Если помыслить лишь поверхностно, то в общем что-то не хочется. But we ought not to think superficially. А зачем нам мы лишь поверхностно. Because the reason that there's no sun there is because we don't need any sun there. It doesn't say there's not any light there. Солнца нет, потому что оно там не понадобится. Не понадобится. Никто не говорит, что там не будет света. The light of the sun is secondary and derived. Ведь свет солнца существует как нечто вторичное. The light of the sun is created. Свет солнца тварен. In heaven there's going to be uncreated light. А в небесах будет свет несотворенный. The permanent light which loaned the sun its temporary light. Вечный свет, по сравнению с которым тварное солнце это лишь отблеск. The heavenly light which made the light of the earthly sun. Свет небесный которым сотворен свет земного солнца. You know, you can light a match and hold it up to the sun if you want to. Если хотите, можете зажечь спичку и держать ее, сравнивая уровень света со светом солнца. But you don't need it. Только зачем спичка, если есть солнце? You could think about taking our sun into heaven if you wanted to, but you don't need it. А зачем в небесах наше солнце? Оно просто не нужно. It's the same with the ocean. Также с океаном. The beauty and the majesty and the depth and the power and the variety which made the, all those things in the ocean will be in heaven in such a way that we don't need the ocean. В небесах и так будут красота, величие, размах, широта, разнообразие, которое мы с вами привы привыкли ассоциировать с океаном или с морем, все это в небе будет и так, поэтому море уже не понадобится. Шесть лет назад я поехал в гости, чтобы утешить вдову одного, из моих, одного моего друга который скончался от рака. I still can't believe he died. До сих пор не могу себе представить, что его нет. She was devastated. Она была, uh, она была буквально вне себя. Она была, она была вне себя от горя. And I wrote to her and I said, Robin, you will see him again. You will see him again. И я ей писал и несколько раз повторял. Ты, ты снова его встретишь. Ты снова его встретишь. She wrote back. Ты увидишь его? Yes, but we won't be married. Она мне написала: "Да, но мы уже не будем мужем с женой". And I wrote her a little short essay on that verse that says in heaven there'll be no marriage or giving in marriage. И в ответ я написала ей короткое эссе, посвященное вот как раз этому стиху, где написано, что в небесах не будет брака, не будут отдавать брак. And I said, Robin, it won't be marriage, but it won't be less than marriage. It will be more than marriage. Я ей сказал, Робин, 
А брака земного там не будет, но будет что-то куда более великое. Heaven is never less. Heaven is always more. Потому что небеса никогда ничего не преуменьшают. В небесах то хорошее, что мы видим сегодня, будет, но только в увеличенном масштабе. Почему же сейчас, в связи с 11 главой Евангелия от Иоанна, мы об этом так подробно говорим? Величайший предвестник небес, данный нам на земле, это любовь. We are able to have intimations of the Father's love by feeling the love of a parent or feeling the love of a husband or a wife. Родительская любовь, супружеская любовь позволяет нам увидеть искорку Божьей любви к нам. But I have something else to say. Но это ведь еще не все. It's not exactly the same thing. А любовь земная и небесная все-таки отличаются. God's love is not less. God's love is more. Божья любовь не меньше любовь зем... любви земной. Божья любовь более. But it's not exactly the same thing. Ее больше, но она все-таки другая. Remember I told you that the most powerful words that a father could hear were those words Jesus spoke to the royal official in John 4. Your son lives. Помните, я вам, так, я вам сказал, ничто так не пронзает сердце отца, как слова Иисуса, сказанные в Евангелии от Иоанна 4 глава. Твой сын жив. Это поймет любой отец, любая мама. Но не нужно быть отцом или матерью, чтобы это понять. We do understand that. Мы все это понимаем. But here's what we don't understand. Но вот чего мы не понимаем? We don't understand Romans 8, так это Римлянам 8.32. He who did not spare his own son. Тот, который сына своего не пощадил. He who did not spare his own son. Тот, который сына своего не пощадил. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how will he not also with him freely give us all things? Тот, который сына своего не пощадил и отдал его за нас, как вместе с ним не даст там и все? The father loves the son. Отец любит сына. But he didn't spare him. Но не пощадил его. Is it like the love we feel? Это можно описать категориями нашей любви. In a way. Ну, в чем-то да. But it's more, not less. Но более, не менее. И в чем-то Божья любовь отличается от любви нашей. Because he did not spare his own son, and let's face it. I can't relate to that. Знаете, в чем? Он возлюбленного сына своего не пощадил, и мне вот этого не понять. Because as a father, every cell in me, every ounce of strength I can muster, uh, combines to insist that I must spare my children. No matter what else happens, I must spare my children. Я, There's nothing more important than that. Я отец, и всеми фибрами души, всем, всем своим разумом, всем своим сердцем я понимаю, я должен защищать своих детей, я должен защищать своих сыновей. Что бы ни случилось, как бы ни было, я должен защищать своих сыновей. So what are the two sisters saying to him in verse 3? Что же говорят Христу, Марии и Марфе в третьем стихе? They're saying, Lord, behold, The one whom you love is sick. Господи, вот кого ты любишь, болен. And they understood love, those two women. И они знали, что такое любовь. They understood human love. Они понимали любовь земную. They understood what human love would do. Они понимали, как отреагирует, что сделает любящий человек. Remember, I suggested that the woman of Samaria could sense that he loved her immediately, but she only understood one kind of love. Помните Самарянку? Она сразу почувствовала любовь Христа, 
Но понятие любви она воспринимала лишь с одной стороны. And that was a very low kind of love. А с низшей стороны. Well, Mary and Martha are thinking about a much higher kind of love, but it's still human kind of love. Мария и Марфа видят совершенно другую любовь, и все же любовь земную, любовь человеческую. We know that you love him. Мы знаем, что ты его любишь. And we understand love. Мы знаем, что такое любовь. And so we know that love will act in a certain way because you love him. You will come down here immediately, and you will keep him from dying. И мы знаем, что любовь побудит тебя, услышав, что он заболел, прийти и помочь ему, чтобы он не умер. We know that you love him, and therefore we expect you to act in a way which is consistent with human love. Мы знаем, что ты его любишь. Приди же. И сделай то, к чему побуждает человеческая любовь. Не сделает он того, к чему побуждает человеческая любовь. Да, он любит Лазаря. Только не человеческой, не земной любовью. А любовью небесной. Которая не менее, а более. In their world, the sisters only have as a frame of reference human love. Они видели и знали только любовь человеческую. They know what human love would do in such a situation. Они знали, как поступает в таких случаях любящий человек. And they expect a response expressed in human love. They expect that the one who has the power to heal and to turn back death will urgently hasten to Bethany, where they live, to relieve the uh, threat to their brother. Такого же ответа они ожидали от Иисуса. Они ожидали, что тот, в чьей власти остановить болезнь, обратить смерть вспять, они ожидали, что этот человек, любящий Лазаря, придет и исцелит его, и не допустит смерти. Now, Jesus says in verse 4, this sickness is not unto death, But for the but for the glory of God, that the Son of God may be glorified by it. Четвертый стих. И услышав то, Иисус сказал: "Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий." Let me just say that you and I don't know what death is. Мы с вами представления не имеем о том, что такое смерть. We know what death looks like in somebody else from this side. Мы знаем, как это смотрится со стороны, когда кто-то умирает. We know what will kill a person. Мы знаем, от чего люди умирают. A, uh, an oncologist can usually predict the relative time of death. Врач-онколог обычно может предсказать, сколько человек еще проживет. We know what symptoms will be like going up to that door. We can observe the uh, experiences, the distress of a person. As he goes through that door, but we don't know what's on the other side of the door. Мы знаем Немножко, что переживает человек, про подходящий к смертному порогу. Мы видим его со стороны. Мы видим иногда беспокойство, иногда покой. Мы видим его, но мы не знаем, что там за порогом смерти. Occasionally you will hear someone say, well, I believe when we die, I think this or that or the other will happen. Некоторые говорят, ну, наверное, после смерти с нами произойдет, произойдет вот это или это. Well, how ridiculous. Смешно на самом деле. Даже глупо строить предположение о том, о чем на самом деле ничего не знаем. Есть два пути познакомиться со смертью, узнать побольше о смерти. Первое – Божье откровение. Второе – рассказ того, кто умер, а потом вернулся в мир живых и рассказал нам об этом. Конечно, я знаю о том, что есть книги и статьи, которые пишут люди, пережившие клиническую смерть. Они умерли и потом вернулись к жизни. И многие христиане относятся к этим рассказам с доверием и с уважением. Outside the accounts of resurrection and Holy Scripture, I personally don't pay much attention or give much credence to these reports. Лично меня эти рассказы мало волнуют, мало интересуют. Я им не верю. 
Единственное, чему я верю, это а, библейскому повествованию о воскресении. And the reason for that is as follows. Just because we cannot observe the presence of life with our senses or with our instruments does not mean that some vestige of life does not linger in the human body. И вот почему я не доверяю этим рассказам. Тот факт, что эти люди кажутся нам умершими, тот факт, что а, наши человеческие инструменты, человеческие приборы не могут зафиксировать жизнь, еще не значит, что в этом человеке не осталось хотя бы какого-то остатка жизни в тот самый момент. Therefore, I hold the position that the majority of mankind have held for all of history, namely, that if somebody wakes up, that means they weren't dead. Поэтому я до сих пор стою на позиции, на убеждениях, которые на протяжении столетий и тысячелетий разделяла подавляющая часть человечества. Если кто-то приходит в себя после смерти, то если кто-то просыпается, то на самом деле он не умирал. Послание к Евреям, 9 глава, говорится о том, что человеку дано однажды умереть, а потом суд. Now, Jesus does know what death is. Но Христос знает, что такое смерть. And we have an apparent contradiction in the text and in the, the history of the narrative. И uh, возникает некое кажущееся противоречие здесь. Jesus says this sickness is not unto death. Apparently Jesus has supernatural knowledge. Uh, apparently Jesus can foretell the future. In verse 4 he says this sickness is not unto death. And in verse 14 he says Lazarus is dead. В четвертом стихе Иисус говорит, это болезнь не к смерти. Очевидно, Он знает будущее, очевидно, Он имеет особую силу предсказания. И Он говорит, это болезнь не к смерти. А в четырнадцатом стихе Он говорит, Лазарь умер. Не знаю, как вы, а я не могу допустить, что Иисус ошибался. Но как же тогда согласовать эти два стиха? Notice that Jesus is exhibiting supernatural knowledge in both cases. Обратите внимание, что и в том и в другом случае Иисус проявляет сверхъестественное знание. No one told him that Lazarus had died by verse 14. He just knew. К 14 стиху никто не сообщил ему о том, что Лазарь уже умер. Он и так знал. So, so the same supernatural awareness which he exhibits in verse 14 is also on display in verse 4. Сверхъестественное осознание, которое проявляет он в 14 стихе, видно и в 4 стихе. I think what he means by verse 4 is this. 4 стих, я думаю, следует понимать так. This story will not end with Lazarus death by this sickness. Смертью Лазаря от этой болезни дело не кончится. Death has the last word. That's what death is. А смерть хочет сказать последнее слово, такова ее суть. But in this case, death isn't going to have the last word. I, meaning Christ, Christ will have the last word. Но в данном случае за смертью последнего слова не останется. Оно будет за мной, за Христом. Death is a one-way street. You go down that street, you don't come back up. That's what death is. Смерть это путь тупиковый. Уходишь в од... и, и улица, которая по которой движение в одну сторону, а обратно не возвращаются. But Lazarus will come back up the street because Jesus is going to call him back up the street. Но Лазарь вернется, потому что Иисус призовет его. So what Jesus is saying is the reason we're getting this news, the way this story is going to develop, is not going to be with death, the end of the story. The end of this story, this particular episode, will be glory for God, glory for the Son of God. То есть Иисус говорит, что смертью этот конкретный эпизод не кончится. Завершится он славою Богу, славою Сыну Божию. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.